sana maliwanag yung audio um, gamit ko ngayon is uh, keynote yung keynote naman is same lang sa powerpoint ito lang yung pinaka uh, equivalent nya sa mac so at dito ako gumagawa ng slides so mapansin mo kalahati lang uh, anyway itong gagawa ko to maraming paraan para gawin so if you can ask yung ibang streamers paano nilang ginagawa baka meron sila mas madaling paraan ano anyway, ito yung paraan na ginagawa ko so kalahati lang kasi eto na mismo yung screen na ilalive ko so nandito yung slide ko dito ko ilalagay yung camera ko ako mismo tapos dito yung logo kung ano man yung uh, program so ganyan lang siya so ikaw bahala kung paano yung st uh, stream mo so meron akong verse minsan meron akong uh, tag dito uh, ina-emphasize sa verse so anyway so, pagkatapos nyan pag sinave mo siya make sure na pag sinave mo uh, by the way kaya pala green yung background ko dahil buburahin ko yung background na yan sa OBS mamaya anyway may kita mo kung paano um, pwede rin kahit anong color basta solid na isang kulay lang but uh, just do it green pinakamadali uh, pag sinave mo siya make sure na pag uh, in-export mo image so images siya para hindi siya dapat yung parang per presentation, powerpoint presentation so sinave ko na yan um, nandito yan sa OBS stuff, so ito yung saving fate, so nasave siya as iba-ibang image yan so bali yung pinaka buong lesson ko dito 47 images siya so nasave mo sa folder na nasave mo to sa folder na to and then you'll open your OBS software. Ito yung kalil, ito yung resulta dapat niyan. Anyway, papakita ko kung paano uh, kung paano ako nakapunta diyan sa ganitong klasing result. Uh, so add ka ng scene. So just name it uh, anything you like, sabi mo lesson. So blanko 'yan. Ito yung mismong screen na i-stream natin. So first, uh, mag-add ka ng background. Background image. Uh, dito lang sa downloads, may dinalo daw kanina. Uh, yan, ito yung pinaka-background ko talaga. So, open ko siya. Dilitaw siya doon. Okay. Medyo masyado siya malaki. So, right-click transform, uh, fit to screen yan, so nakita mo may black dyan, so adjust mo lang para mawala yung black adjust lang natin adjust it to uh, size na mawala yung black nya kailangan pa konti pa or Kalimutan ko. You can just stretch to screen. Yun. Para right click, stretch to screen. So, yun yung pinaka background. So, next step is add natin yung uh, camera. Camera mo. Okay. So, just name it there. Ay, mali. Hindi pala dapat dyan. Dito ka. Dito sa source. Hindi sa scenes. So, let's add um video capture device so camera ko okay okay and then sa device hanapin mo so dito ako sa FaceTime HD so that's me so kung ano yung desire mo na quality so bababa mo lang yan depending sa sa ano mo internet uh, connection kung mabilis or what so okay so ayan ako so saan ko gusto ilagay sa sarili ko so kaya green yung background, makikita mo mamaya kung bakit. Pero, kung hindi mo i-delete yung background, ganyan ka. So, you are, naka-frame ka. Naka-square ka dito, frame. Ngayon, the reason why I have this green background, isasakto ko lang yan. Green lahat yan. The reason why I have this green background is, uh, gagawin natin, kiklik ko itong camera ko, filters. Tapos, ito kayo sa effect filter, chroma key. Okay. So nakita mo madi-delete yung background. So adjust mo na lang siya smoothness anything, okay? Para mas maganda 'yan. 
close. So, makita mo na delete yung green ko dito. So, i-adjust ko lang to kung anong size ang gusto ko. Ayan, para sa akin, okay na yan. Uh, ngayon, kung may church, church uh, logo kayo, pwede mo ilagay dito. That's what I do. So, nag add lang ako ng image dito. Uh, pwede mong gawin church logo. Ano, meron na akong existing dito. Mm, IBCSR logo. Pero ikaw, kung bago, so church logo, okay. Tapos i-search mo lang, browse mo lang ulit, katulad kanina, hanapin mo. Pero add ko na itong sa akin, church logo. Yeah, so, as you can see, malaki. Adjust lang natin. Okay. Alright. So, the last step, the next step here is to add our slide. So, hindi siya image. Image, uh, slide, show. Click mo yan, uh, lesson. Ay, hindi pwede daw dahil nagamit ko na yung pangalan na yan sa so, lesson ko. Okay, so ang transition mo ay ang slide mode, wag automatic manual para ikaw yung mismo nag next slide, next slide. Pag automatic kasi every 3 seconds mag, ano yan, mag, uh, mag na next slide siya. Tapos add mo lang image files. Add files. Uh, nandun tayo sa, nandito ako. Yan, sa Christian Living. So, select ko lahat ito. Yan, 47, remember, para wala kang makaligtaan. 47 items, open. Okay. So, ayan siya, yung kaninang ginawa natin. Ngayon, uh, same procedure para matanggal natin yung green background niya. So, filters, add, chroma key. So, deleted yung green background, close. So, ayan siya ngayon sa left side ko. Uh, so, this is, ito na yung pinaka-setup ng stream uh, stream natin so pagka kailangan mo next slide yan, next slide, salita ka so kailangan mo na ng presence of mind Tapos, salita ka that alam mo yung next slide mo para wala kasi magagawa niyan para sa'yo pero kung meron kang dalawang computer merong isang nagko-control ng isang computer taga next nung slide ibang procedure yon. but dahil ako lang naman dito sa bahay ang gumagawa nito ah uh, Kaya ganyan ang, ganyan ang procedure ko na lang din. So, to stream, just go to Facebook. Mm, example. Mag-live stream ako sa mismong parang bagal internet. Ah. Okay, so I'll go to my, magla-live video ako. Ayun, you use stream key. Huwag use camera. Use stream key. Anyway, all of this sa laptop ito. And then, kakopy mo yung stream key. Go back to OBS. Settings. Stream. Paste mo dito. Okay. And then, start streaming. Ayan, hindi ka pa nakalive nyan. Start streaming. Ibig sabihin, yung OBS, pinapadala na niya sa kay Facebook. Itong, itong etong app, etong ano mo to mismo screen. So, ayan na siya. So, you can see, lahat ng ginagawa ko, lilitaw dyan. Ngayon, just put a title, and put any description, trial, and then, click mo lang yung go live, and live ka na. So, that means, lahat ng gagawin mo dito, yun ang may stream mo sa OBS. Anyway, one thing that I forgot to give you is, mag-add ka ng audio. Wala pa palang audio. So, mic ko. So, ngayon, add mo. Ngayon, gumagamit ako ng headset. I can click that. Kung gusto ko yung laptop audio, okay. Meron din akong uh, binili na sariling uh, mic for live streaming. Kung, mas maganda, kung gusto mo mas magandang uh, quality. But right now, just, just click my headset. Okay. So, just one trick para yung audio mo hindi maingay, hindi masyadong makuha yung mga background noise. Lagyan mo rin tong mic ng filter. Dalawang filter lagi mong ilalagay. Yung um, noise gate. Okay. And then yung compressor. Para pag sumisigaw ka, lalas boss mo, hindi, basta, hindi masyado nakabingi. So, may uh, noise gate, may compressor ka. Pwede mo yung adjust depending kung anong gusto mong levels and everything. So, yan. Medyo malinis na yung audio nyan. Pansin mo, kaya pag may compressor, hindi siya masyado lumalagpas dito sa red. Ito yung nakakabingi na sound. 
Okay, so yan na yun. Uh, so same is stream and then go live sa Facebook. And uh, yeah, that's it. Uh, my quest if you have any questions, um, just uh, chat lang. Anyway, ginagamit ko pala lahat ng to using Mac. Uh, the procedure is the same din pagka uh, Windows ang gamit mo. Uh, ewan ko lang uh, kung if PowerPoint were, will work as kung ganito ka uh, smooth pag PowerPoint. Just make sure na pag sinave mo yung slides ay image, hindi PowerPoint presentation because it will not work. Uh, at least dito sa Mac hindi siya gumana. So just uh, experiment mo sa ano mo sa computer mo if you can produce this kind of thing and very helpful kung so mag devotion meron kang gusto i-share mga ginagawa ko short videos and, and, and anything like that so yun